Ez a film nem az olasz teleki Danielekről fog szólni, hanem a Sepsi Szent Györgyi Rácékról. Az előtt nem is jártunk soha Sepsi Szent Györgyiként én olasz teleken, és akkor kilátogattunk, megtetszett nekünk az épület, és elhatároztuk, hogy meg szeretnénk vásárolni. Az állapota, hát most attól függ, hogy milyen <gül> hozzáállással nézzük, nem volt jó állapotban. Teljesen az egész épületet fel kellett újítani. Sok-sok más és ennél nagyobb erdélyi kastélyokhoz képest viszonylag jó állapotban volt azért. De a székelyföldi olasz telek nem csak ezért különleges. Visszaszerzett kastélyát nem főnemesek birtokolják, hanem vállalkozó kedvű polgárok, akik feladták kényelmes városi életüket egy öreg falusi udvarházért. Ez már egy rég megfogalmazott szándékunk volt, hogy haza szeretnénk költözni valahova Székelyföldre. Azt is tudtuk már akkor, hogy a bukaresti szakmánkból, úgymond én piackutatással, marketing tanácsadással foglalkoztam a férjem, banki informatika értékesítésével foglalkozik, hogy ebből nem fogunk tudni érvényesülni, vagy legalábbis nem olyan szakmai elégtételt nyújtó szinten, mint amilyent, ahogy azt Bukaresben lehetett, és azért kezdtünk úgymond egyéb után kutakodni, és így uh, esett utunkba a kastély. Ez az útba eső kastély régi fényétől megfosztva évtizedek óta kihasználatlanul állt, és úgy tűnt nem sok esély van a megmentésére. Pedig az ízig-védig székely nemesi ház szebb napokat is látott. Építetői a Danielek a székelyföld történelmét alakították, Címerükre az átlőtt vérzőnyakú hattyúra sok dicsőséget hoztak, bőségesen ellátva az országot költőnőkkel, katonákkal, főkirálybírókkal, diplomatákkal és emlékírókkal. Aki három és fél évszázados kastélyukat birtokolja, az az ő hírnevükkel és emlékezetükkel is sáfárkodik. Tehát fel kell nőnie a Danielekhez. A kastély kalandot azt a haza felevezető útunknak szántuk, de hát ez egy nagyon kellemes útnak bizonyult, tehát nem mondom, hogy a közel négy évet tartó restaurálás akár őt, hogyha még az előkészítési, kutatási, pályázati fázist is beleszámolom, hogy nem voltak ennek nehézségei, de viszont mi ezt végig úgy tekintettük, hogy valami újat tanulunk belőle. Pozitív szemléletváltás olyan szempontból, hogy a fővárosi félig meddig virtuális számok, nagy számok világából hazakerülni és valamilyen nagyon konkréttal foglalkozni. 
kevés konkrétabb munka van, mint egy székely udvarház újjáélesztése. Még akkor is, ha életerős magyar közösségben kellett erre vállalkozni. Hogy fogadtak titeket a helyiek, amikor megérkeztetek Bukarestből? Természetesen megvolt az első rövid szkepticizmusnak az időszaka, amikor gyanús szemmel néztek ránk, hogy akkor kik azok, akik Bukarestből ide jönnek és itt megvásárolják a kastélyt. Mi is nyitottunk már első perctől kezdve a helyi közösség iránt, tehát mai napi közösségi rendezvényeket beengedünk a kastélyba, illetve kulturális rendezvényekkor megnyitjuk a kastély kapuját bárkinek, ahogy ide belátogasson. Kialakult egy, egy jó viszony a helyi közösséggel. A székelyföld egyik legfestőibb szegletében kellett otthon teremtenie és beilleszkednie a rácházas párnak, azon a vidéken, mely nem szűkölködik magyar múltban és jelenben. A székely erdővidéken a Kormos patak partján fekszik olasz telek. A legutóbbi népszámlálás szerint 720 lakosából csak 5 román. A környező falvak gazdálkodásból élnek, a szelíd és háborítatlan természet messzi vidékekről vonz látogatókat. Itt, a Székelytömbben, a Kúriák földjén gyökeresen más viszonyok uralkodnak, mint a Marosmenti kastélyok rombirodalmában, ahol sokszor még a legelemibb jogokért is küzdeni kell, de más a nagyságrend is. Az elsődleges nagy különbség az a kastély méretéből adódik. Ha nagyon szigorú építészeti szempontból nézzük az épületet, akkor nem is beszélünk egy kastélyról, hanem egy nagyobb udvarházról. A Székelyföld régiójában a kastélyokot egy kicsit úgy erőltetve mondhatjuk kastélyoknak. Leépül ez a kastélyos jelleg. Az, ami legkevesebb 300 négyzetméter kőből, téglából, annak megfelelően van építve, azt inkább mondjuk kastélynak, az attól kisebb épületeket, még akkor is, hogyha a falfestéssel voltak viszítve, vagy szép reneszánsz kőajtókeret volt, akkor inkább maradjunk udvarházaknál. Az apró udvarházak, hát az egyik legszebb gyűjteménye, az tulajdonképpen három széken van, hogy nincs olyan falu, ahova bemész, ne találj egy-két udvarházat. 1988-ban volt egy felújítás, ami bár nem emlékes szempontok szerint történt, de az elkövetkezendő évek hányottatásainak megmentette az épületet szerkezetileg. Tehát ez egy nagy különbség. Megint csak az épület nagyság rendjéből adódóan a Pénzügyi erőfeszítés, a forrás szükséglet is különbözik, amit úgy gondolom, hogy hozzásegített ahhoz, hogy sikerüljön véghez vinni ezt a projektet, az, hogy egy választott utunk volt, egy kőkemény gazdasági világból jövünk, tehát ilyen szempontból valószínű, hogy könnyebb volt eligazodni ebben az egész dzsungelben, amit administratíve is feltételez egy kastélyfelújítás. A felújítás alatt előbukkant különböző Töredékeket helyeztük ide, így is érzékeltethető, hogy milyen pompásak lehettek valaha. Lilával bejárjuk a Daniel udvarházat, amely mára látványosan megújult és bejárjuk a ház 20. századi történelmét is. Itt a kastély hajdani kocsi behajtója, amit 1884-es sújítás alatt falasztak be, viszont azelőtt ezeken a volt éveken még nem volt befalazva, és itt érkeztek a lovaskocsika a belső udvarba. Ma egy szoba van bent, hajdanán a kastélykapusa melegedett a bent lévő tűzhely mellett. 
Amikor mi vásároltuk, akkor igazából nem volt rendeltetés a kastélynak. Tehát a kommunizmus ideje alatt kollektív államgazdaság székhely működött itten, meg minden egyéb funkció kovodától tejcsarnoki. Az olaszteleki kastély története ez merőben más a többi kastélyhoz képest. Egyrészt itt a Szalacsi nemesi család volt az utolsó nemesi tulajdonosa, tehát ugyancsak leányági öröklődés folytán jutott a Szalacsi család kezébe. Ők valószínű megérezvén a világháborút után, hogy milyen idők következnek, eladták a kastélyt. Tehát ők elmenekültek, és két helybéli család vásárolta meg tőlük a kastélyt még az államosítási hullám előtt. A rendszerváltás után ők igényelték vissza, már maga a restitúciós folyamat is, ha jól tudom, egy 11 évük betellett nekük. Ezután kezdődött a kastély veszőfutása a különleges igényű vevőjelöltekkel, míg be nem toppantak rácék olasz telekre. Még mielőtt a kastélyra rábukkantunk, már akkor tudtuk, hogy valami turisztikai ö, dolgot szeretnénk művelni mi majd. Belső építészek közösen találtuk ki azt a koncepciót, ő azt mondta, hogy akkor ide csináljunk valami régit és autentikusat, de másképp. Kastélyból szerkezeti okok miatt kiváltott faanyagot használtuk újra a butorzat elkészítéséhez. Amit láttok régi faanyag, az Igazából több évszázados cserefa, gerendák, padlódeszkák, amik újra lettek hasznosítva, ugyancsak helyi, de viszont már modern kivitelezésű anyagokkal kombinálva adták a kastélybutorzatát. egy májusában kezdődött el az effektív felújítás. Ez részben Európai Uniós finanszírozásból nem műemlékfejlesztésre, vagy műemlékfelújításra pályáztunk, hanem egyszerű vidékfejlesztési turisztikai alapokat hívtunk le. mögött az 1680-as év számolvasható, benne az akkori építők Daniel Mihály és felesége Haller Büdit kezdő betűivel. Az évszádnak azért van nagy jelentősége, mivel hogy a kutatások során kiderült, hogy az emelet 1669 és 1680 között épült, mint egyetlen nagy bálterem. Ezt a szobát Konstantinápoly szobának neveztük el a falfestmény kapcsán, amelyik az erdély fejdelemség török portai adóbeszolgáltatását ábrázolja. Daniel Mihály volt 1638-ban kinevezve főkövetnek. Hát felfestették a falra. Az egykori bálterem az körös körül volt festve ehhez hasonló jelenetekkel, amelyek a család felemelkedésének fontosabb mozzanatait mutatták, és szoktuk viccesen mondani, hogy ez nem más, mint 17. századi Facebook. Velünk, hogyha valami jelentős történik, azt egyből úgymond posztoljuk a holra, ők meg felfestették pont egy reprezentatív célból, hogy lássa az ide látogató, bálozó, gyűlésező nagy közönség, hogy egy jelentős nemesi családdal áll szemben. Sarokban nevű alak az egy tipikus Betlen Gábor ábrázolás, tehát valószínű, hogy Danielek ők a fejedelemmel nagyon jó viszonyban, közeli viszonyban voltak, tanácsadói voltak Betlen Gábor fejedelemnek. Dokumentált tény, hogy a fejedelem több ízben is járt olasz teleken, és valószínű, hogy egy e fajta lakomát ábrázol az a jelenet.
egyértelműen úgy látjuk, hogy ez működő kulturális modell és működő gazdasági modell. Maga az investíció kapcsán mi nem úgy gondolkodunk, hogy akkor ez most 5 vagy 10 éven belül meg kell térüljön, mert nagy részben egy emocionális investíció is volt, de önfenntartó a vállalkozás több helyi embernek munkát adunk. A mi vendégkörünk az első sorban román vidékekről, Varest irányából érkezik. Az azért megvan, hogy ők is jönnek egy úgymond ismeretlenbe, vagy egy vélt ismerősbe, amit hallottak a központi sajtóból, és még mindig keringenek a legendák, hogy itt még ennyire se szolgálnak ki, hogyha románul kérdezed. Bizonyos szempontból nem alaptalanok ezek a félelmek. Pár nappal ezelőtt tört Történt, hogy a vendég megállott az autóval száz méterrel a kastély előtt, és megkérdezte a bácsitól, hogy hol van a kastély. Mondta a bácsi, hogy la monte! Tehát effektíve vannak kommunikációs problémáik, és ugyanígy nekünk is jelentős problémát okozott az olyan személyzetet megtalálni, aki nemhogy angolul, de románul <gül> tud megfelelő módon beszélgetni. Viszont azt tapasztaljuk, hogy amikor elmennek a vendégek, egy teljes pozitív benyomással mennek el. Tehát egyrészt azáltal is, hogy itt a kastélyban lehetőségük van arra, hogy megismerjék a kastély történelmét, és nem úgy állunk velük szembe, hogy akkor döngetjük a mellünket, hogy mi bezzeg itt székelyek és színmagyarok vagyunk, hanem megtapasztalják, meglátják kisétálnak a temetőbe, megnézik az 1669-ből való feliratokat a kastély oldalán, és megértik, hogy igen, itt egy másfajta történelem létezik, illetve nagyon-nagyon sokan meg is fogalmazták, hogy mi most értettük meg először, hogy tényleg ezeknek az idős néniknek, bácsiknak tényleg nincs is ahonnan tudjanak jól románul, mert lehet, hogy a színmagyar falujukból éppen csak a legközelebbi városba mozdultak ki, akkor, amikor éppen személyigazolványt kellett cseréljenek. Tehát ez egy konkrét vendégvisszajelzés. Sőt, mikor elmennek, akkor már azt mondják, hogy nem baj, hogyha a néni a kisbaconi malomnál egy árvaszót nem tud románul beszélni, mert olyan vendégszerető, olyan kedves és nagyon jól megértettük egymást.